Não sei se você viu, mas eu fiz uma enquete tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube perguntando o que você prefere, pagar aluguel num lugar super movimentado ou ficar sem pagar aluguel na garagem da sua casa, aonde tem pouco movimento. É nesse vídeo que a gente vamos saber qual que é a melhor opção e o que fazer. É muito importante que você me Siga lá para você ficar mais conectado e não perder conteúdo. E vamos pro vídeo. O maior medo de todos os barbeiros de correr de aluguel, eu tenho certeza que é por causa do desafio, por causa do financeiro. Com certeza você pensa, mano, se eu pagar aluguel, eu vou ter que trabalhar mais, vai ser um dinheiro perdido. Vou ter que, mano, não vai sobrar tanto dinheiro, então eu prefiro ficar aqui, pelo menos o cliente é livre para mim. Mas eu te quero te mostrar o equívoco desse pensamento. Então assim, então eu vou falar três pontos que vai levar você a, mesmo pagando aluguel, viver a mesma vida que como se fosse na sua garagem. Sem gastos, só que mais expandido e tipo, com uma visão melhor. E quando você vai para uma avenida, mano, você monta o seu barbeiro em uma avenida, num lugar mais... Mano, imagina você monta a sua barbeira do lado de um McDonald's. Mano, é outra, outra coisa, o respeito, mano, a imagem que você passa é outra coisa. Primeiro ponto que você precisa ter pra você pagar o seu aluguel, sem precisar cortar nenhum cabelo, é ter pessoas pra trabalhar com você. Se você pensar, mano, pagar aluguel mas trabalhar sozinho, você vai se matar mesmo, mano. Igual eu, eu tenho uma barbearia, aqui o aluguel é alto. Se tiver só eu aqui, eu vou me matar, mano, de trabalhar pra pagar esse aluguel. Então você precisa ter pessoas para trabalhar junto com você. Pessoas que vão estar ali com você trabalhando, né? Servindo o colaborador que vai trabalhar. Ele vai ganhar o dinheiro dele e vai ajudar a barbearia a se manter. Então vamos supor que você aluga um ponto ali. Vamos supor no meu outro ponto. Era 700 pontos que eu pagava lá. Água e luz 800. Tinha eu e mais dois trabalhando. O salário de um barbeiro, naturalmente, é 50%, entendeu? Então, 800 reais. Eu precisava que um daqueles... Eu precisava que aqueles dois barbeiros fizessem 800 por mês. Por quê? Porque cada um ia dar 50% para a barbearia e 50% para eles. Ia dar 400 cada um. Ia dar 800. E aí? Agora eu entendi! As maiores empresas que você vai ver não tem o um ponto próprio. As maiores, no shopping. No shopping não tem como você comprar ponto. E aí? A não ser você comprar o shopping. Você vai alugar. O empreendedor aluga. Aluga. O segundo ponto para você pagar o aluguel, você precisa cortar nenhum cabelo. Vender produto. Se é de barbearia, que perde dinheiro. Perde dinheiro e eu ganho. Você perde dinheiro, mas eu tô ganhando. Por quê? Minha mente abriu. Você precisa vender produto. Então, vem, mano, aqui na vende menoxidil, balme de barba, de gel, pomada, média corrente, que a gente tem empresa de correntinha. É tudo exposto lá pro cliente. Vende uma pigmentação, uma progressiva, umas luzes. Você precisa ser vendedor. Tem que ser enrolado, mano. Você precisa ser vendedor. Tá aqui cortando o cabelo do cliente, pá, 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 pá. Né? Eu costumo dizer que tem o barbeiro vendedor, o barbeiro padaria. Qual que é o barbeiro padaria? Qual que é o balconista da, da padaria? O cliente chega, tal, tá, vê um real de pão, você pega um real de pão e entrega. Tem um barbeiro padaria, vamos ver um corte. 20, 30 reais. O meu ticket médio aqui de cada cliente meu, no mínimo, é 50 reais, no mínimo. Mas aí, mano, é 100, 120, 200, 180. Por quê? O cara entra, eu encho o saco, mano. Eu encho o saco, ou já é uma pomada. Pente, não vende pente também, menoxidil, 50 conto, o balme da barba, eu faço um balme e tal, pomadinha, corrente, aqui tem uma correntinha da hora, tem aqui, ela compra, não fica só no corte, entendeu? Quando você vai ver, você já pagou aluguel em três dias já, ou no final do mês o dinheiro do corte é tudo seu, você só pagou aluguel ali, só com o dinheiro dos colaboradores ali e com gel, pomada que você vendeu. Agora, mano, mano. Essa sacada aqui que eu vou te dar, mano, essa terceira aqui, mano, que poucos fazem, poucos fazem, dá pra ganhar muito dinheiro, muito, entendeu? Só com essas duas que eu já te ensinei, já vai mudar a sua mentalidade já, mano, você vai conseguir avançar, fechou? Agora a terceira, mano, 
é fazer rifa. Essa é uma rifa aqui, ó. Que eu tô fazendo. Uma rifa. 150 nomes. Cada nome 10 reais. Dá 1.500. Se eu vender uma rifa dessa por mês, eu pago no aluguel. E o dinheiro é livre. Mas você, você precisa, você precisa ser empreendedor, cara. Você precisa ser vendedor. Então quem sentou na casa dele, eu tô com uma rifa da hora aqui, mano. Mano, tá a rifa aqui, se você participar, mano, você vai se dar bem. Olha a rifa, um vencedor. O cara que ganhar, vai ganhar um ano de corte grátis. Mano, o cara fala, tá, mano, como é que eu participo? Coloca meu nome aí. Um ano de corte, de corte grátis. Um corte por mês, dá 12 cortes. Ó, mente, fio, mente. 1.500 conto, pai. Pagar aluguel. Então, mano, espero ter te ajudado nesse vídeo, mano. Esse canal aqui, pai. Se eu quiser ficar fazendo todos os dias vídeos só pra ganhar visualização e inscrito, eu faço. Mas só que muitas vezes, porque esses vídeos aqui não vai dar muita visualização, tá ligado? Mas quem assistiu, eu tenho certeza, mano, que vai te ajudar, mano, a crescer uma mentalidade top. Empreendedor, mano, tá ligado? Tamo junto. Se inscreve no canal. Tô... Mano, se inscreve, participa, entendeu? Porque tem muito mais conteúdo pra você. Muito valioso esse conteúdo. Deixa o like e comenta se tem algum vídeo que você quer ver a gente fazer. Morou? Tamo junto. Até o próximo.